Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. Ang topic natin ngayon ay Mycovam. Ang Mycovam ay isang klase ng biofertilizer na produkto ng National Institute of Molecular Biology and Technology na matatagpuan po sa UP Los Baños sa Laguna. So itong Mycovam ay resulta ng uh, research at masusing pag-aaral ng biotech. Ang main feature ng microvam ay nagtataglay siya ng mycorrhiza, isang klase ng fungi na kumakapit sa ugat ng ating uh, tanim at nagkakaroon sila ng tinatawag na symbiotic relationship na kung saan ay nabubuhay itong fungi na ito sa pagkapit sa mga ugat ng ating halaman and at the same time ay pinoproteksyonan niya ang halaman laban sa mga sakit na maaaring matagpuan sa lupa. Bukod doon ay tinutulungan niya ang halaman na mag-absorb ng nutrients pati na rin ng tubig. So pinapalusog niya ang ating mga halaman dahil doon siya nabubuhay. At itong microvam ay pwedeng gamitin sa mga forest trees, fruit crops, forage crops. Uh, forage crops po, normally yan yung mga kinakain ng ating mga uh, alagang hayop. Ornamental plants. So lahat po ng ornamental plants pwede itong microvam except sa orchids. So bawal siya sa orchids. And then, pwede rin siya sa lahat ng agricultural crops except crucifers. Ano ba yung crucifers? Example ng mga crucifers na halaman ay repolyo, cauliflower, kale, bok choy. Halimbawa, kasama na rin dyan ang uh, broccoli. Marami pa pong klase ng uh, halamang uh, nasa kategory ng crucifers at pwede ninyong ma-research sa internet. Pero karamihan po yan, pag nasa backyard gardening na pareho natin ay uh, applicable naman ang microvam. Saan mabibili? Ang microvam po ay pwede nating mabili online. Meron ng available sa Lazada, pati na rin sa Shopee. So medyo iba-iba po ang presyo, kayo na ang bahalang pumili kung saan supplier kayo uh, bibili. Paano naman siya gamitin? Well, sa likod po ng kanyang uh, pakete ay meron ding instruction kung paano siya gamitin. Nakasulat dito sa likod. Gaya ng sinasabi, microvam is applied at the rate of 2.5 grams or 1 half sopling cup per plant or seedling. 8 to 10 cm below the seeds or roots of seedling. So yung 8 to 10 cm, i-convert po natin sa inches, that is 3 to 4 inches. So to illustrate, gawin po natin. Meron ako ditong polybag at magta-transplant ako ng sili. Pero bago natin gawin yan, lalagyan muna natin ng paupo na microvam. Gaya ng instruction doon sa pakete, kalahati lang po ng tansan ang dapat na laman o dami ng ating microvam. So ibuhos lang sa gitna and then tabo na natin ng 3 to 4 inches ng kapal ng lupa. At saka natin ngayon ilagay ang seedling. Medyo malalim ang distansya, ang layo ng microvam sa ugat ng ating seedling. Na ang ibig sabihin ay uh, ihintayin muna lumaki yung ating uh, seedling at umabot ang ugat sa kanya. Bukod sa seedling na itatransplant pa lang, pwede rin nating ibigay ang microvam sa mga halaman natin na hindi pa nabibigyan dati. So, tumusok lang tayo sa lupa. Huwag dati idikit sa gagad sa puno at ibuhos. And then, takpan natin at diligan. Ganun lang kadali kung paano i-apply ang uh, microvam. At uh, please take note po na ang microvam ay isang beses lang natin ibibigay sa halaman. Huwag nating uulitin. Habang buhay ang halaman ay buhay din ang mycorrhiza. Pumapasok kasi sila sa ugat ng halaman. Pag namatay ang halaman ay mamamatay na rin ang fungi na mycorrhiza. Tanong, gaano katagal naman pwedeng gamitin itong microvam? Well, sa likod po ng microvam na pakete ay merong nakalagay na expiry. So halimbawa itong nasa akin ay July 2021. So 
within July, dapat ay uh, makonsume na siya. Paano naman i-store? Paano itago? Well, ang mycorrhizal fungi po ay uh, isang klase ng amag. At ang amag ay nabubuhay sa madilim at malamig na lugar. Kaya naman sa pagtatago nito, dapat po ilagay natin doon sa lugar na hindi siya naiinita ng araw. Doon sa madilim at uh, malamig. So ilagay natin sa isang lalagyan. Halimbawa, at uh, lagyan natin siya ng takip para hindi agad ma-expire. Para hindi mamatay yung kanyang mga fungi. So naghahanap ka ba ng biofertilizer? Well, ito po ang microvam na pwede ninyong magamit sa inyong mga halaman. At uh, nakakasigurado ka pa na ito ay legit dahil ang gamuha po nito ay Biotech, National Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa UP Los Baños. So hanggang dito na lamang po ang ating short video. Maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!